Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hablarle de un tema de seguridad muy importante que debemos saber, principalmente para los que recién ingresamos a la universidad, o para los que recién ingresan, mejor dicho, que es lo roba celulares o el robo de celulares. Al primer peligro que nos enfrentamos cuando recién ingresamos a la universidad es a que te roben el celular en el, en el micro especialmente en los micros que pasan por la universidad que son las 72 y los micros verdes bueno y cómo pasa esto en realidad no, no significa que te lo van a jalonear o te lo van a quitar igual que pasa en, en el mercado los pozos en la calle charca Aquí ya es algo más trabajado, más estructurado, porque trabajan en equipos estas personas que roban. Suben en grupos de tres o cuatro personas. Te, una persona se queda en la puerta, abre, abre tu mochila, la otra lo saca y lo pasa a su, a su cómplice. <coughs> Como te digo, trabajan en cuatro o cinco personas a veces. Y una vez que te sacan el celular... Tú te das cuenta porque es algo que se siente. Y, te, y, y un, una de sus cómplices de ella te dice, fue tal persona, para hacerte bajar del micro. La intención de esto es que tú bajes del micro. Así que esa persona que supuestamente te avisa de que, que te sacaron el celular, es cómplice y sabe porque ha pasado el celular de mano en mano. Y la cosa es hacerte bajar del micro y una vez te bajas ya ellos siguen su trayecto. Y ojo con querer reaccionar con ante esta cosa porque en realidad nadie te va a apoyar. Y si por al reaccionas por alguna razón reaccionas mal este, te pueden agredir porque como te digo son personas que trabajan en grupo así que hay algo que tener en cuenta y saber cuidarse otra de las formas que usan para robarte es esperar a que pase el puente de que esté solo esto pasa mayormente las personas que agarran materia tarde de la noche o en un lugar donde no hay mucho tránsito como el puente se puede ver a desde abajo a simple vista quién sube y quién baja lo que hacen es esperarte al otro lado y simplemente lo que hacen es pedirte el celular y si no accede pues te, te agreden o te amenazan con cuchillo o con lo que ellos tengan así que hay que tener mucho cuidado en esto y otra forma que hacen otra estrategia que usan para robar es que aparece alguien te ven sentado por ejemplo no te aconsejo que te sientes sola en las banquetas que están cerca de la universidad o fuera que estés un momento a solas porque se te va a aparecer alguien y te va a decir que vos le robaste el celular y tú inocente le va a decir no este es mi celular y por casualidad va a aparecer una persona desconocida y te va a hacer que tú le des el celular que supuestamente robaste y en realidad esto, está, esto están trabajando en complicidad todo está bien armado y es una forma que usan para para robarte el celular y bueno bueno son cosas que hay que tenerla en cuenta que yo quiero que las tomes en cuenta te va a servir de precaución ese sería el video del día de hoy y si por si puedes contar alguna experiencia de alguien que le haya pasado la deja aquí en los comentarios para que todos sepamos nos vemos hasta la próxima. Bye bye.